Bueno, sí, hicimos una presentación el pasado viernes en la estancia a un grupo de vecinos, empresarios, cabañeros y otras personas de otras actividades que se verían afectados de alguna manera, ¿no es cierto?, por la posible instalación de un vertedero regional en un lugar, en una zona gris que es eh, eh, Cañada Grande, que está a solo 5.700 metros de nuestra localidad y obviamente es una tecnología obsoleta que ha mostrado, demostrado los fracasos que ya tiene y por otro lado, ¿no es cierto?, insistimos en la posibilidad de decir que hay otra verdad, que es la posibilidad de nuevas alternativas en el manejo de la basura y estamos proponiendo la implementación de una ecoplanta. Para Santa Rosa de Calamuchita. Sí, pero el modelo se puede aprovechar porque nosotros no hemos dejado de, tener, de, de analizar el contexto regional y proponemos que esta, este modelo de solución se aplique en cuatro lugares en la zona que son Embalse, Villa Romipara y Villa Aldique asociados, Santa Rosa y Villa Belgrano. Y las pequeñas localidades, ¿no es cierto?, se... Eh, se sustent, eh, digamos, serán, eh, aprovecharán este tipo de instalaciones para resolver todo el problema en el valle. ¿Hay alguna experiencia de este tipo en algún otro lugar? Sí, totalmente. Eh, tenemos mucha experiencia en el país, lo que pasa es que estas experiencias no se difunden, lamentablemente. Y, por ejemplo, nosotros estamos tomando como base las experiencias que hay en Olavarría las, y en general Cerri en la provincia de Buenos Aires, y de algunas plantas que hay en, diseminadas en todo el país, que lo cual tomamos buenos ejemplos para aplicar en nuestra realidad. Creemos que la tecnología debe ser adecuada, blanda, económica, este, de fácil uso y de fácil solución. Y, y creemos que, ¿no es cierto?, este, también tenemos... Eh, 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 información sobre los fracasos de este famoso System Balas, que es el, lo que se pretende envolver la basura, que ha, te, ha sido una tecnología de rechazo en Europa y que hoy se trata de vender al tercer mundo y que en realidad no nos resuelve el problema porque nos está escondiendo la basura por 15, 25 años y luego volveremos a tener el mismo problema. Aparte, si es que no se, si es que no se fracasa ante el sistema. ¿Cuáles son las bases, eh, los lineamientos generales de este proyecto que ustedes están impulsando? Bueno, el lineamiento general, ¿no es cierto?, es este, el, la participación ciudadana. Eh, son, en principio, por la separación domiciliaria, la, el proceso de toda la basura en la, en la planta, que sería separación, clasificación, este, eh, acopio y comercialización de los reciclables, ¿no es cierto?, lo que normalmente sabemos, plástico, vidrio, aluminio, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una, una, una planta de eh, compostaje, ¿no es cierto?, que resolvería cosas. Y ad, además, sumado a algunas otras este, soluciones, como por ejemplo los residuos peligrosos y los pañales con algún biodigestor, que nos podría ir resolviendo a la medida, ¿no es cierto?, de tener un objetivo que nos permita alcanzar el reciclado del 80 al 85 y el límite el, el, el máximo, digamos, alcanzar, ideal sería el 95%. ¿Y con el resto de lo que quedaría? Bueno, hay dos posibilidades, a una, a una disposición eh, final temporaria, a las fines de en posterior aprovechamiento, en la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías como la producción de bloques de construcción que por por compresión y termofusión, que nos permitiría eliminar definitivamente todo. ¿Han podido elaborar los costos del proyecto? ¿Cuánto costaría llevarlo a la práctica? Bueno, esto es un proceso que necesitamos adaptar. Primero, no tenemos en esto tendría que sumarse la, el municipio a, a, a esta propuesta o buscar, ¿no es cierto? Y siempre va a ser menor que la famosa planta de... de el vertedero regional. En este momento hay varios estudios económicos que nos están permitiendo, ¿cierto?, aseverar esto y que obviamente, ¿no cierto?, nos tenemos que complementar con los recursos que cuenta cualquier municipio para poderlo aplicar, ¿no es cierto? No es tan sencillo, <coughs> eh, larga el número, este, tan sin sustento. Lo que pasa es que nosotros necesitamos información que nos permita 
que nos debe dar la municipalidad para llevar adelante, pero obviamente si no hay una decisión política es medio difícil. ¿Han presentado el proyecto al Intendente? Al Intendente le hemos presentado lineamientos generales para la implementación de un sistema integral de la basura, donde atiende todas las cuestiones, desde la recolección, desde la separación, recolección, y la disposición en planta, la, eh, y todo el proceso, ¿no es cierto? Y bueno, sería bueno que el municipio... Eh, eh, analice esta posibilidad y desista de, de apoyar un sistema que nosotros creemos que es inaplicable y, y entonces trabajaríamos toda la comunidad en su conjunto en un proyecto que sería eh, más que económico, sustentable, amigable con el ambiente y una solución a largo plazo. ¿Quiénes lo acompañan en esta iniciativa? Bueno, somos un equipo de cuatro personas y en principio, ¿no cierto? El señor Caserta. Eh, Fernando Somoza y el ingeniero Ruiz Pose, que fuimos los que presentamos inicialmente el proyecto, y en este momento con esta nueva actividad que estamos realizando se está sumando nueva gente, que nos parece importantísimo porque nos van dando mayores aportes a nuestras propuestas. Dentro de la presentación incluye una visita eh, a una de las plantas en España donde funciona este sistema eh... Que está, sobre el que está trabajando la comunidad regional. Bueno, no, tuvimos la suerte que uno de nuestros integrantes viajó a España a verificar la tecnología de punta que nos estaban ofreciendo y realmente ahí se descubrió un verdadero fracaso, un verdadero desatino, ¿cierto? Y, eh, y que nosotros ya lo, lo advertíamos. Eh, por otro lado, también estamos haciendo visita a plantas ecoplantas de todo el país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, La Barría o eh, General Serri, que son poblaciones que tienen la misma cantidad de población que acá y que nos podrían dar muchísima información, mucha colaboración y por otro lado a copiar, nosotros estamos copiando muy bien de ahí.